Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Channel membongkar ulasan, ulasan tanpa sempadan, membongkar ulasan tanpa batasan. Hari ini saya dapat satu message daripada komen pembaca, penonton dalam channel saya yang saya sangat suka dan terkejut. Beliau mengatakan, apa kata kalau Ismail Sabri Yaakub? Pindah saja parti atau lompat saja parti, cari parti yang benar-benar menghargai pengorbanan beliau. Ah, apa pendapat kamu dengan komen pembaca penonton dalam channel saya berkaitan isu tadi? Yaitu beliau menggesa supaya Ismail Sabri Yaakub membuat parti baru ataupun lompat parti saja, pilih parti yang menghargainya. Beliau mempunyai uh, banyak pilihan, sama ada pindah di parti-parti yang lain ataupun membuat parti yang baru. Beliau memberikan alasan kenapa beliau mencadangkan supaya Ismail Sabri Yaakub lompat parti atau pindah parti saja. Alasan pertama beliau adalah karena buat masa ini beliau melihat Ismail Sabri Yaakub seperti tidak dihargai, seakan-akan tidak dihargai oleh kepimpinan AMNO terutamanya MT Amno. Walaupun baru-baru ini, ia benar menurut beliau, pembaca ini mengatakan, menurut beliau memang benar Ismail Sabri Yaakub telah dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Namun tidak ada jaminan. Seperti yang dikatakan oleh Anwar Musa, beliau mahu kalau uh, ada satu jaminan yang lebih tuntas. Dan saya pikir, pada pendapat saya, jaminan yang Tuntas itu haruslah bertulis hitam putih Bukan hanya cakap-cakap Kerana kalau hanya cakap-cakap Itu semua sudah terbukti Boleh saja berubah bila-bila masa Contohnya di Johor Contohnya Tun Mahathir Dan terkini apa yang berlaku Kuli memberikan memberikan uh, Satu gambaran bahawa Ismail Sabri Akum Bukan ada jaminan menjadi Perdana Menteri Dan beliau harus akur dengan pilihan parti AMNO siapa yang boleh jadi perdana menteri terutamanya daripada presiden parti sendiri kerana ketua kepada parti tersebut adalah Zahid Hamidi manakala Ismail Sabrakum hanyalah orang ketiga di parti tersebut bukan ketiga tetapi jawatan ketiga kerana jawatan paling besar adalah presiden di uh, diduduki oleh Uh, Zahid Damidi Manakala timbalannya juga pula adalah Tokmat Dan tiga naib presiden itu pula tiga orang Bermaksud Ismail Sabri Yaakub Berada hanya pada kedudukan Yang mungkin ketiga, keempat atau kelima Jadi sekarang Banyak isu timbul Menyatakan bahawa Ismail Sabri Yaakub Mungkin hanya jadi mangsa Mungkin jadi mangsa keadaan Bahkan Mungkin beliau menjadi bidak seperti catur Seperti di dalam uh, pendedahan ataupun satu uh, pengakuan uh, daripada Ramasami Beliau mengatakan bahawa Ismail Sabri adalah seperti macam Napoleon ketiga Mangsa pecaturan lebih besar Kata Ramasami Timbalan Ketua Menteri dua Pulau Pinang Beliau berkata bahawa Ismail Sabri hanyalah mangsa permainan kuasa politik dan ekonomi yang lebih besar. Sama seperti raja terakhir Perancis, Louis Napoleon Bonaparte III, kata timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang kedua, P. Ramasamin. Persoalannya petang ini adalah siapa yang mencatur? Siapa kuasa yang lebih besar itu? Siapa sebenarnya yang cuba menggunakan Ismail Sabri Yaakub? Untuk meraih keuntungan Yang seperti P. Ramasami katakan ini P. Ramasami berkata Benar Pet mampu bertahan dalam jawatan Itu kerana seketika Bukan kerana dia seorang pemimpin yang berkebolehan atau bijak Tetapi kerana dia berusaha untuk mewakili Atau memberi gambaran perwakilan kepada semua lapisan masyarakat Dia ialah wira kepada petani Bekerja berjois kecil Kelas tuan tanah dan bangsawan Tetapi dalam erti kata yang sebenarnya Dia menjadi mangsa atau bidak catur Kelas kapitalis Yang mana semakin berkembang di Perancis pada ketika itu Membandingkan Ismail Sabri Yaakub dengan Bonaparte itu Mungkin tidak adil memandangkan 
jurang yang besar dalam sejarah. Tetapi fakta ini coba mewakili semua lapisan masyarakat bersempadan dengan kenaifan dan kebodohan kata Ramasami pada satu kenyataan hari ini. Menurutnya Ismail Sabri Yaakob adalah lelaki untuk semua musim dan dia katakan dia mempunyai semua kualiti untuk menyatukan puak berbeza amno serta membawa pembangkang ke dalam lipatan melalui memorandum persefahaman MOU. Inilah keistimewaan Ismail Sabri Yaakob sebenarnya. Kelihatan walaupun baru saja memegang jawatan Perdana Menteri, jelas kelihatan Ismail Sabri Yaakob telah berjaya membawa bibit-bibit perubahan dalam AMNO telah menyatukan beberapa puak di dalam AMNO bahkan Ismail Sabri Yaakub sendiri telah dapat melipat pembangkang dengan lipatan MOU memerendum persefahaman kestabilan politik dan ekonomi tersebut jadi ini mungkin kebolehan satu perkara yang sebenarnya kualiti hebat dalam Ismail Sabri Yaakub Bagaimanapun kata Ramasami, pencalonan Amno Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri untuk pilihan raya umum akan datang hanyalah percaturan untuk menariknya supaya mengadakan pilihan raya umum awal. Apa yang berlaku selepas pilihan raya umum boleh menjadi tekaan sesiapa sahaja katanya. Apakah Ismail Sabri Yaakob boleh menjadi Perdana Menteri atau tidak? Semua orang terutama pemerhati politik Penganalisis politik Boleh membuat pelbagai andaian Juga tekaan Dan anda boleh menulis sekarang dalam ruangan komen Pada tekaan anda Benarkah Ismail Sabri Yaakub Menjadi Perdana Menteri Satu-satunya Yang akan menjadi Perdana Menteri Tunggal Atau akan berulangkah Satu calon tunggal Menjadi tiga Walaupun dia mengakui Walaupun Pirama Sami mengakui Ismail Sabri tidak pernah menimbulkan kontroversi Sebagai Perdana Menteri Sehingga hari ini Bahkan beliau telah mencipta rekod Apabila berjaya menjemput pembangkang Dalam uh, satu perjumpaan Dan juga berbuka puasa bersama-sama Yang tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini Dia tidak layak menerima banyak penghargaan Kata Rama Sami Kerana mengekalkan negara berada di landasannya Menurut Ramasami, pengurusan pandemik COVID-19 perlu diberi penghargaan kepada vaksin dan bukannya Perdana Menteri, kata Ramasami. Beliau berpendapat, pengurusan COVID-19 itulah yang perlu diberi penghargaan dan bukan Perdana Menteri, kata Ramasami. MOU pembangkang dengan kerajaan Ismail katanya adalah untuk menghalang pemimpin AMNO yang didakwa rasuah daripada merampas kuasa. Hanya dengan melakukan perkara biasa, Ismail mendapat pujian, kata Ramasami lagi. Hakikat bahwa dia bertahan dalam jawatan sehingga hari ini bukan bercakap tentang kebolehannya menyatukan, tetapi lebih kepada perpecahan yang mendalam dan tidak dapat diatasi dari dalam dan luar, kata Ramasami lagi. Amno sangat berminat untuk mengadakan pilihan raya umum awal. Berikutan kejayaan dalam pilihan raya negeri di Johor, di Melaka, dan di Sarawak Ismail sebelum ini berkata dia akan mempertimbangkan untuk melanjutkan MOU dengan Pakatan Harapan Sehingga termasuk janji kerajaan untuk tidak membubar parlimen Sehingga sekurang-kurangnya 31 Julai 2022 Bagaimanapun dia kemudian yang menyatakan kesediaannya untuk membubarkan parlimen Semasa Perhimpunan Agung AMNO. Majlis tertinggi AMNO juga baru-baru ini memutuskan untuk tidak melanjutkan MOU dengan Pakatan Harapan yang akan tamat pada Julai tahun ini. Walaupun pemimpin PH berkata keputusan itu tidak boleh dibuat secara unliteral oleh AMNO. Sekian dulu isu kali ini. Kita balik semula kepada soalan daripada netizen. Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan rugi? Siapa yang akan gigit jari? Sekiranya Ismail Sabri Yaakob merajuk dan pindah parti Kerana hari ini Rang undang-undang anti lompat parti Belum lagi diputuskan dan diluluskan Kita jumpa lagi Sekian Bongkar jangan tak bongkar Cintai Malaysiaku Kita jumpa lagi Bye-bye